بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرت آپ دیکھ رہے ہیں سیرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پرغرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہے ان کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ کے حوالے سے بیان کریں گے علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں حقیقت میں کمال و خوبی والا وہ شخص ہے جو دوسروں کو بھی کمال و خوبی والا بنا دے تو ہمارے آقا و مولا جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کمال و خوبی والے ہیں جنہوں نے بے شمار لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا اور ان کا یہ فیض ہمیشہ جاری رہے گا کہ قیامت تک اپنے جان اثاروں کو کمال و خوبی والا بناتے رہیں گے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو کمال و خوبی والا بنا دیا ان میں سے ایک مشہور ہستی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام صحابہ کرام علیہم الردوان میں سب سے افضل ہیں آپ کا نام عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کنیت ابو حفظ اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام حنتما ہے جو حشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے آٹھویں پشت میں آپ کا شجرائے نصب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے آپ واقعہ فیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ چالیس مرد اور گیارہ عورتیں ایمان لا چکی تھی اور بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے انتالیس مرد اور تیئیس عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا ترمزی شریف کی حدیث پاکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے یا الہ العالمین عمر بن خطاب اور ابو جغل بن حشام میں جو تجھے پیارا ہو اس سے تو اسلام کو عزت عطا فرما اور حاکم کی روایت میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطابی خاصہ یعنی یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر اسلام کو عزت و قوت عطا فرما تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام سے مشرف ہو گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آپ نے اسلام قبول کیا آلہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا اجابت کا سہرہ انایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اور فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا واقعی ظاہری طور پر اسلام کو عزت ملی اور آپ کے دورہ خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہی مسلمان علل اعلان جو ہے نمازیں پڑھا کرتے تھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دشمن خواہ خوف زدہ ہوئے مسلمان کفار جو ہے مسلمانوں سے ڈرنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شجاعت بہادر دلیر شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے اللہ اکبر کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل و انصاف کے صدقے میں مجھے بھی اللہ عادل بنائے اور جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو اللہ عدل و انصاف کی توفیق فی قطع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین